हेलो डियर स्टूडेंट यूर वन सेकेंड मोस्ट वेलकम टू मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल अ कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ मैथ फॉर क्लास नाइन एंड क्लास टेन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर टू पॉलिनोमियल फॉर क्लास नाइन और आज हम लोग बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में वॉट टू लर्न हम लोग जानेंगे वेरियस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किस प्रकार हम किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंट एक्स के वैल्यू पर उसका वैल्यू पता लगा सकते हैं उसके बाद सीखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और इसे हम लोग कैसे पता लगाते हैं कैसे फाइंड करते हैं उसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये भी देखेंगे बहुत सारा अच्छे अच्छे एग्जांपल लिया हूँ आपको समझाने के लिए फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पॉइंट्स टू रिमेंबर जिसमें हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आप याद रखोगे तो आपका प्रॉब्लम और भी सॉल्व हो जाएगा ठीक ना आगे हम लोग सीखेंगे डिविजन एलगोरिज्म इन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है वो मैं बताऊंगा एक्चुअली मैं मैं एल्गोरिथम पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में लेकिन यहाँ भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजन एल्गोरिथम एंड रिमाइंडर थ्योरम तो उसका रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग पूरा एक तरह से प्रॉब्लम देख लेंगे जितना भी पढ़े सबका एक एक क्वेश्चन ले लेंगे ताकि अच्छे से समझ आए और सबसे अच्छी बात है कि आपको पढ़ने वक्त लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ क्लास नोट्स ओके जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से तो पहला आपका है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल ओके एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो चलिए जानते हैं क्या होता है पहले तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग कोई पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स के अलग अलग वैल्यू पर देखो तो जनरली ए पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी एक्स ज्यादातर जनरली मतलब होता है ज्यादातर हमेशा मत याद रखना ठीक ना तो जनरली ए पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं पी एक्स से एफ एक्स से भी कर सकते हो आप जी एक्स से भी कर सकते हो आपका जो मन है लेकिन हम लोग ज्यादातर पी एक्स से ही करते हैं ना तो पी एक्स जो है मान लेते इसको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लिया आऊँ ध्यान दो मैं यहाँ पे मान लिया कि मेरा पी एक्स का वैल्यू है सिक्स एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स तो मुझे करना क्या है ये तो पी एक्स का वैल्यू मुझे पी फोर का वैल्यू पता लगाना है ठीक ना जिसको हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं तो कैसे पता लगाएंगे तो लिखेंगे वी कैन फाइंड पी अल्फा वाई रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा समझो बात को इन पी एक्स देखो अगर यहाँ पर मुझे तो पी फोर का वैल्यू निकालना है ना अगर मान लो कोई कहता पी फाइव का वैल्यू निकालो कोई कहता पी सिक्स का निकालो या कुछ भी कर देता तो इसलिए मैं जान के मान लिया कि मुझे निकालना क्या है पी अल्फा का वैल्यू निकालना है ठीक ना एक स्टेटमेंट के तौर पे मान लिया पी अल्फा का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा एक्स को भूल जाओ और उसके जगह पे अल्फा को डाल दो तो जहां जहां एक्स है सब के जगह क्या डालना होगा आपको अल्फा को ही तो चलिए पी का वैल्यू निकालते हैं पी क्या होगा जो सिक्स है उसको रहने दो एक्स के जगह पे फोर डालना याद रखना क्योंकि हम पी फोर लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स था तो उसके जगह फोर है तो सब जगह आपको फोर डालना होगा देख लो यहाँ पे फोर डाला ये तो कांस्टेंट है तो जो है उसको ऐसे लिख दो फोर का क्यूब किया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इंटू सिक्स आप पता है क्या आएगा थ्री हंड्रेड एटी फोर आ जाएगा ओके आगे ध्यान दो सिक्सटी फोर इंटू फोर सिक्सटी फोर होगा सॉरी सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर होगा और सिक्स का सिक्स जब आप इसको ऐड करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों का ऐड करोगे तो आपको थ्री हो जाएगा और सिक्सटी फोर करोगे तो फोर यही आपका वैल्यू हो गया तो ये किसका वैल्यू है अभी भी कन्फ्यूज होते हैं मैं बता दूँ ये जो है आपका वो P4 का वैल्यू है किसका वैल्यू है P4 का अगर मैं P के अंदर कुछ और रख दू जैसे कि यहाँ 4 है इसके जगह पे मैं यहाँ 6 को रख दू तब क्या करना होगा जितने भी x है उसमें आपको 6 को रखना होगा और ये सेम टू सेम वैल्यू आने वाला नहीं है समझ आई तो चलिए आगे चलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसे मैं बताऊंगा और अच्छे से समझ भी आएगा ध्यान दो जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होता है लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ पी एक्स मेरा कोई एक पॉलिनोमियल है देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मीज द पी एक्स इज कल टू जीरो आर नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा तो वैसा वैल्यू एक्स का ठीक ना जिसको हम पी एक्स में डालेंगे तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए जीरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना कि मुझे पी एक्स का वैल्यू जिस वक्त जीरो आ गया वो मेरा क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसका नाम ही है जीरोज क्यों नाम पड़ा जीरोज ये भी पता चल गया होगा क्योंकि जब भी आता है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो बना देता है अब जो समझने वाली बात है एक एग्जांपल लेते हैं समझ आएगा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल
तो यहाँ पे पॉलिनोम के एक्स और उसको निकालना है जीरो तो कैसे निकालेंगे जीरो एक क्वेश्चन मुझे देखो आगे आगे से आपको कुछ समझ आने लगेगा ध्यान दो तो मुझे जीरो निकालना है तो जीरो मतलब कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो ठीक ना तो हम जान बुझ के इक्वेट कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो ध्यान दो तो चलिए बनाते हैं समझ आएगा ध्यान तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि फॉर फाइंडिंग जीरो पॉलिनोमियल वी है हम लोग करेंगे क्या कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो के इक्वल कर देना याद रखना कभी भी जीरो निकालना हो तो जो पॉलिनोमियल दिया है उसको आप जीरो के इक्वल कर देना पॉलिनोमियल के एक्स का वैल्यू क्या दिया सिक्स एक्स माइनस टू इसको जीरो के इक्वल करोगे तो सिक्स एक्स स्क्ल टू टू हो जाएगा अब ये एक्स को नीचे ले आओ कहा ले आओ नीचे तो यहाँ पर आपको क्या आ गया टू बाई एक्स अब ये कटेगा टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स तो वन बाई थ्री इज योर आंसर तो वन बाय थ्री क्या है तो वन बाय थ्री क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल याद रखिएगा मतलब कहने का मतलब अगर आप एक्स के जगह पे आप अगर वन बाय थ्री रखोगे तो आपको आंसर क्या आएगा जीरो समझ आई बात ध्यान दो आगे चलते हैं आगे आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाई एक्स एक्स प्लस सी वेर एम नॉट इक्वल टू जीरो एंड एम एन सी आर रियल देखो सबसे समझने वाली बात मैं यहाँ पे ये लाया आपके लिए कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि आप दो दो एग्जाम्पल एक ही चीज का क्यों दे रहे हो तो अच्छे से देखोगे तो दोनों एग्जाम्पल भी क्या है अलग अलग है क्या है इसमें क्या था ये तो सिंपल नंबर था लेकिन इस क्वेश्चन को आपको हार्ड लग रहा होगा देख के अरे वाई एक्स स्क्वायर टू एम एक्स प्लस ये तो बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चन है तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है इसमें से वही काम करना है जो आप ऊपर किए थे क्या कि वाई एक्स स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी है तो आप इसको इक्वल कर दो जीरो के और और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका जीरो कल आएगा तो चलिए देखते हैं ध्यान दो तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे कि फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वी है क्या कि वाई एक्स इजकल टू जीरो ठीक जीरो निकालना है तो वाई एक्स जो वैल्यू दिया है पॉलिनोमियल यहाँ पे वाई एक्स डिनोट किया तो आपको वाई एक्स ही लिखना है तो उसको जीरो के इक्वल करोगे तो एम एक्स प्लस सी इजकल टू क्या आ जाएगा जीरो अब करना क्या है एक्स निकालना है तो इस सी को उधर देख चलाओगे ओके और आओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो गया सी आपका माइनस में अब इस एम को नीचे लेके चलाओ ठीक ना तो एक्स का वैल्यू निकल गया एक्स का वैल्यू क्या आया यहाँ पे माइनस सी बाई एम माइनस सी बाई एम इज योर एक्स का वैल्यू ठीक आगे चलते हैं तो ये था जीरो पॉलिनोमियल अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कैसे वेरीफाई करें देखो तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हम लोग वेरीफाई करें कि सेवन बाय फाइव जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो मुझे मालूम है कि कोई भी नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होगा जब उस पॉलिनोमियल में उसका अगर वैल्यू रख दे तो उनको जीरो आ जाए ठीक ना तो मुझे किसको वेरीफाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुझे सेवन बाय फाइव को वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा इस x को जगह पे मैं सेवन बाई फाइव को रखूंगा और अगर वो जीरो आ जाता है तब तो अच्छा है मेरा वेरीफाई हो जाएगा तो चलिए देखते हैं समझ आएगा यहाँ लिखेंगे लेक अल्फा इजकल टू सेवन बाई फाइव मान लो कुछ भी मान लो यहाँ पे x भी मान सकते हो एक्स इजकल टू सेवन बाई फाइव ठीक ना हमको क्या प्रूफ करना है पी अल्फा इजकल टू जीरो क्यों पी अल्फा इजकल टू जीरो प्रूफ करना है क्योंकि कोई भी नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब होता है जब उसका वैल्यू क्या आ जाए जीरो ठीक ना उसको डालने पे हम लोग क्या किए पी अल्फा का वैल्यू निकालना चाहे फोर्टी टू माइनस थर्टी यहाँ पे क्या होगा अल्फा क्योंकि अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होता था और यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ अल्फा होगा अब अल्फा का वैल्यू हम लोग सेवन बाई फाइव माने तो यहाँ सेवन बाई फाइव लिखो और देख सकते हैं फाइव के टेबल में कट रहा है फाइव वन जा फाइव और फाइव के टेबल में थर्टी कितना बार आता है बाबू सिक्स बार में तो सेवन सिक्स जब फोर्टी टू ऊपर में हो गया यहाँ पे और यहाँ भी क्या है फोर्टी टू फोर्टी टू माइनस फोर्टी टू इजकल टू जीरो मतलब कि सेवन बाय फाइव इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इट्स वेरीफाई तो आपको कुछ नहीं करना है नीचे में लिख लोगे इट्स वेरीफाई ओके क्या लिखोगे इट्स वेरीफाई आगे चलते हैं समझ आएगा आगे है इफ फोर एंड सिक्स आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इतना ठीक ना पॉलिनोमियल दिया है फाइंड ए एंड बी देखो क्वेश्चन जीरो पे ही है और जीरो पे मैं ये लगा के चार क्वेश्चन कराया क्यों मुझे पता है कि जीरो से बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं तो जितने भी टाइप के बन सकते थे जितने भी डिफिकल्ट है ये चारों में आपको मैं समझा दिया देखो इसको कैसे बनाएंगे इसमें मुझे ये बता दिया है फोर और सिक्स मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ये बात आपको पहले ही बता दिया पॉलिनोमियल भी बता दिया लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है इस पॉलिनोमियल में कि इसमें मुझे ए नहीं मालूम है और बी नहीं मालूम है ए भी मालूम नहीं है तो मुझे वो पता लगाना है तो हम जानते हैं कोई भी नंबर जीरो कब होगा 
अगर इसको हम पुट करते हैं इसको क्या करते हैं पुट करते हैं कहाँ पुट करते हैं पोलिनोमियल में तो मुझे क्या आना चाहिए मुझे जीरो आना चाहिए ठीक और ये बात हमको मालूम है पहले से ही कि मुझे जीरो आना चाहिए उसी तरह सिक्स को भी अगर हम पुट करें तो मुझे क्या आना चाहिए सिक्स को भी पुट करें तो मुझे आना चाहिए जीरो ठीक ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझ आएगा बिल्कुल कैसे बनाएंगे लिखेंगे इफ फोर एंड सिक्स आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल देन क्या हम लोग साफ हैं क्लियरली लिख देंगे कि एफ फोर जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि फोर और सिक्स जीरो ऑफ पोलिनोमियल है एफ सिक्स भी जीरो होगा मतलब एफ के अंदर सिक्स का रखेंगे जीरो होगा अब दो बात को हम लोग लिख लेते हैं एफ फोर का वैल्यू आपको पहले निकालना होगा और उसके बाद एफ सिक्स का वैल्यू निकालना होगा एफ फोर का वैल्यू कैसे निकालेंगे पोलिनोमियल मुझे ये दिया हुआ इसमें एक्स के जगह फोर पुट कर दो तो टू इंटू फोर का क्यों ऊपर देख लो मैं यहाँ डायरेक्ट लिंक कर रहा हूँ इस दोनों को ध्यान दो ध्यान से देखो फोर टू इंटू फोर का क्यूब है ना यहाँ टू इंटू फोर का क्यूब माइनस फाइव इंटू फोर का स्क्वायर ठीक है क्योंकि एक्स स्क्वायर वहां पे दिख रहा है आपको ठीक ना और यहाँ पे ए इंटू फोर क्योंकि यहाँ पे ए एक्स है क्या है ए एक्स एक तो मालूम नहीं मुझे ये तो निकालना ही है एक्स तो मालूम है एक्स को आपको फोर लिख लेना एन प्लस बी लिखना है क्योंकि यहाँ बी है अब लोग यहाँ एक्स क्यों नहीं लिखे अब नहीं जो क्वेश्चन दिया वही होगा ना तो उतना ही करके छोड़ देना ये किसके ऊपर होना चाहिए जीरो के ठीक समझ आ रही बात मुझे समझाना है ध्यान दो अब आगे चलते हैं आगे ये भी वही चीज है इस बार मैं क्या किया इसमें सिक्स को पुट किया जिससे कि यहाँ पे देख सकते हो मुझे एफ सिक्स का वैल्यू निकालना था तो मैं एक्स के जगह पे सिक्स कर दिया और ये डायरेक्ट इससे लिंक है ठीक ना तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पे एक्स जो है ना एक्स उसके जगह पे सिक्स को पुट करना है ओके जो भी एक्स उसके जगह पे किसको पुट करना है सिक्स को समझ आ रही है और ए का वैल्यू तो निकालना ही है और बी का वैल्यू भी निकालना है तो पुट किया तो सिक्स का क्यूब माइनस फाइव इंटू सिक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स है तो एक्स के जगह सिक्स और ए अभी ठीक है ना और ये भी किसके इक्वल है ये भी यहाँ पे लिख लोगे ये भी मेरा जीरो के इक्वल है ओके ये दोनों जीरो के इक्वल है अब हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं मान लेते हैं मुझे दो इक्वेशन मिल गया एक इक्वेशन ये जो जीरो को इक्वल है और एक इक्वेशन ये अब आपको अच्छे से आता होगा आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे एक क्लास में कि इक्वेशन से कैसे वैल्यू का पता लगाते हैं ठीक ना अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं यहाँ अच्छे समझाया हूँ यहाँ पे समझ आपको आ सकता है ध्यान दो फोर्टी एट प्लस फोर ए प्लस बी इज टू जीरो है कैसे क्योंकि मैं इन दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट कर लिया जो वैल्यू आया वो मेरा फोर्टी एट आया है ना उसी तरह मैं इसको जब सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे वैल्यू क्या आया थ्री हंड्रेड थर्टी टू ठीक तो अब मुझे जो डेफिनेटली दो इक्वेशन मिले हैं वो आपको आ गया फोर्टी प्लस फोर ए प्लस बी इज कल टू जीरो एक इक्वेशन ये मिल गया और दूसरा इक्वेशन मिल गया थ्री हंड्रेड थर्टी टू प्लस सिक्स ए प्लस बी इज कल टू जीरो ये दो इक्वेशन डेफिनेटली मिला है अब जो समझने वाली बात है कि मुझे फोर ए प्लस बी को इस साइड रखना है जिसका देखो जिसका वैल्यू निकालना था उसको एक साइड कर दिया करो बार बार बता रहा हूँ इक्वेशन में और इस फोर्टी एट किधर भेज दिए तो माइनस फोर्टी एट हो गया इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेंगे इसमें देखो सिक्स ए प्लस बी था यहाँ पे है ना तो मुझे मैं क्या किया थ्री हंड्रेड थर्टी टू को उस साइड भेज दिया ठीक ना अदर साइड तो सिक्स ए प्लस बी और उधर जाके वो निगेटिव हो गया ठीक अब मैं क्या किया कि मुझे दो इक्वेशन मिला और दो चीज पता भी लगाना है तो मैं पता लगा सकता हूँ देखा कि इसमें भी बी है और देखा कि इसमें भी बी है तो मेरे पास आइडिया आया क्यों ना दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं जिससे इसका भी और इसका भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक ना तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम टू तो वन को सब्सट्रैक कर रहा हूँ टू से अब क्यों टू से क्यों कर रहा हूँ टू पास सिक्स ए है ज्यादा वाला है और इसके पास कम वाला है तो हम क्वेश्चन को हमेशा चाहते हैं कि आसान हो जाए समझने लायक हो जाए तो ऊपर से नीचे सब्सट्रैक किया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ सब्सट्रैक करेंगे तो माइनस का साइन आएगा यहाँ भी प्लस है तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस का साइन आएगा उल्टा होता है सब्सट्रैक करने पर ठीक ना अब ध्यान दो ये प्लस भी और ये माइनस भी दोनों क्या हो गया कैंसल ओके सिक्स ए में फोर ए सब्सट्रैक्ट हुआ तो यहाँ मेरा टू ए आ गया और यहाँ प्लस में है ना माइनस थ्री हंड्रेड थर्टी टू में प्लस किया फोर्टी एट तो माइनस टू हंड्रेड एटी फोर आ गया अब इस टू को नीचे ले गया और डिवाइड हो जाएगा ठीक ना कैसे करेंगे आपको पता है टू से करोगे तो टू वन जा टू टू फोर जा एट और टू टू जा फोर वन माइनस वन हंड्रेड फोर्टी टू आपको ए का वैल्यू यहाँ पे आ निकलेगा ठीक ना अब जो समझने वाली बात है कि यहाँ आपको ए का वैल्यू निकला तो हम लोग लिखेंगे Using equation one we have. A का वैल्यू निकालना है लेकिन मुझे B का भी निकालना है तो चलो ये आपके प
एक इक्वेशन ये है आपके स्टॉक में और दूसरा इक्वेशन ये है कोई भी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट करोगे बी का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन उठाया वन जिसमें फोर ए प्लस बी इज्कल टू माइनस फोर्टी एट दिया हुआ था और हमको निकालना है बी का क्योंकि ए का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है इसलिए मैं फोर ए को लेके चल गया उस साइड तो माइनस फोर्टी ए माइनस फोर ए हो गया और माइनस फोर्टी ए माइनस फोर और ए के जगह मुझे क्या वैल्यू आया यहाँ देख सकते हो ए का वैल्यू मुझे माइनस वन आया यहाँ माइनस रख लोगे ठीक अब देखो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा देख सकते हो तो आप यहाँ जब करोगे तो आपका आ जाएगा 568 क्या जाएगा 568 और यहाँ पे माइनस फोर्टी तो करोगे तो फाइव हंड्रेड ट्वेंटी आ जाएगा ए इज कल टू माइनस वन हंड्रेड फोर्टी टू एंड बी इज कल टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी दिस इज योर आंसर देखो ये क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन से थोड़ा हटके था और अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं आपके लिए लेके आया ताकि आपको समझ आ पाए तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आ पाए ओके क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट्स जो आपको सीखना चाहिए पॉलिनोमियल में पहला पॉइंट्स ये है कि ये पॉलिनोमियल है मैक्सिमम जीरोस इक्वल टू इट्स डिग्री मैं कल आपको पिछले लेक्चर में मैं बताया था डिग्री किसे कहते हैं और किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे पता लगाते हैं ये बता चुका हूँ तो एक बात याद रखना हमेशा बच्चों की कोई भी पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा जीरो क्या होगा उसके डिग्री के इक्वल उसके डिग्री के इक्वल मान लो कोई पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री फोर है मैक्सिमम डिग्री क्या है फोर है तो उसका जीरो ज्यादा से ज्यादा चार ही हो सकता है ठीक ना तो बोलो क्या चार से कम नहीं हो सकता तो हो सकता है फोर से कम हो सकता है लेकिन फोर से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब डिग्री हमको बताता है किसी भी पॉलिनोमियल का कि उसका जीरो ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है तो चलिए बैक चलते हैं और आपको मैं समझाता हूं कि ये क्या बताता है ओके जैसे कि मैं अभी तुरंत आपको एक क्वेश्चन ये बताया था यहां देख सकते हो ऊपर में क्या दिख रहा है थ्री क्या दिख रहा है थ्री ओके तो यहाँ पे देख सकते इसका डिग्री क्या है थ्री ओके ये थ्री है इससे क्या सीखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा कितना जीरो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा तीन जीरो हो सकता है और कम से कम नहीं भी हो सकता एक या दो हो सकता है ठीक ना तीन से ज्यादा जीरो पॉसिबल नहीं है ठीक ना यही हम समझाना चाह रहे थे तो चलिए जानते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट तो आपका जो अगला पॉइंट है टू उसमें कहा जा रहा है कि ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है जीरो डिग्री सो इट डज नॉट हैव एनी जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल किसका कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज ना हो उसका कितना जीरो होता है उसके पास कोई जीरो नहीं होता उसके पास कोई जीरो नहीं होता है याद रखना ठीक ना कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं जिसका वेरिएबल पे पावर क्या हो जीरो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं याद रखना ये बात को तीसरा पॉइंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानो बात को इन ऑर्डर टू चेक वेदर अ नंबर इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट पुट Put the number in the polynomial p x and if the result is zero, then the then the numbers are zero polynomial. ये simple सा है जो आपको पाल मालूम है. इसका कहना है कि यदि आपको पता लगाना है कि ये zero होगा कि नहीं. जैसे मान लो तुक्का मारना ना चाहिए कभी कभार. तो मैं पूछ रहा हूँ कि देखो मैं ये polynomial दिया. और मुझे बताओ कि क्या three इस polynomial का three जो है इस polynomial का zero होगा कि नहीं होगा. अब लोग अब मैं क्या करूं एक ऐसा क्वेश्चन पूछते अरे कुछ नहीं करना क्या करना कि जो पॉलिनोमियल आपको मिला होगा क्या पी एक्स जो पॉलिनोमियल आपको मिला होगा उसमें क्या करना पी एक्स के जगह पे आप पी थ्री का वैल्यू निकाल लेना ठीक ना और जो पी थ्री का वैल्यू अगर जीरो आता है तो समझ जाना ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है उम्मीद करता हूँ तीन स्मॉल पॉइंट था समझ आया हो तो चलिए अब एलोगोरिज्म जानते हैं एलोगोरिज्म किसको कहते हैं तो द वेल डिफाइंड स्टेप यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड देखो सब्जी बनाना मैं एक्चुअली चैप्टर में बता चुका हूँ सब्जी अगर हम बनाते हैं तो उसका बहुत सारा तरीका होता है पहले तो चॉपिंग करते हैं काटते हैं सब्जी को ठीक ना उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं मसाला डालते हैं प्याज डालते हैं और स्टेप बाई स्टेप फिर पानी डालते हैं तो ऐसे चलता है ना तो एक कर्म बंद तरीके से चलता है सिक्वेंस में चलता है उसी तरह कोई भी काम करने के लिए हमको एक सीक्वेंस बनाना था एक तरीका बनाना था तो एल्गोरिथम वही तरीका कहलाता है ठीक तो आज हम लोग सीखेंगे क्या सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट अस टेक टू पॉलिनोमियल वन इज पी एक्स एंड अनदर इज जी एक्स सच दैट द डिग्री ऑफ पी इज ग्रेटर देन जी एक्स 
करा कि इसको समझने के लिए चलो हम लोग दो पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल पी एक्स ले लेते हैं और दूसरा जी एक्स ले लेते हैं लेकिन एक शर्त है शर्त क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है तो शर्त मेरा है ध्यान दो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए जी एक्स अब हम लोग क्या करेंगे लेटेस्ट ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स बी गेट क्वेश्चन एज क्यू एक्स ठीक एंड रिमाइंडर एज आर एक्स कह रहा है कि मान लो हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं पी एक्स क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किससे जी एक्स और हमको क्वेश्चन क्या आ रहा है डिवाइड कर दें क्वेश्चन क्यू एक्स आ रहा है और रिमाइंडर आर एक्स आ रहा है तो मुझे ऑलरेडी पता है डिविडेंड जो होता है डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है जो कि आप क्लास फोर से पढ़ते आ रहे हो सच्चाई है ये फॉर्मूला आप चेक करने के लगाते हैं कि मेरा जो डिवाइड बना है वो सही है कि गलत है ऐसे ही चेक करते हो ना आपको सिखाया गया होगा क्या चेक करने का तरीका डिविजन इंटू डिविजन इंटू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वही चीज हम सेम टू सेम यहाँ यूज करेंगे लेकिन इस समय पॉलिनोमियल है इसलिए हम डिविडेंड को क्या लिखेंगे पी जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं जिससे डिवाइड करते हैं यहाँ पे लिखा गया जी एक्स क्योंकि हम लोग जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स को और जो क्वेश्चन आया वो आपका क्यू एक्स है तो यहाँ पे आप क्यू एक्स लिख लोगे और जो रिमाइंडर आया उसको ऐड करके आर एक्स लिखोगे अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सिंपली आर क्यों नहीं लिख देते हो सिंपली जी क्यों नहीं लिख देते हो एक्स लिखना जरूरी है हाँ बच्चों बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मैं बात नंबर का नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बात मैं पॉलिनोमियल का कर रहा हूँ और पॉलिनोमियल ऐसे वैसे नहीं होता होता क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे करके रहता है तो उसमें एक्स आ ही जाता है मतलब कि वो भी वेरिएबल निकलेगा रिमाइंडर भी मेरा क्या निकल सकता है वेरिएबल ठीक ना क्वेश्चन भी वेरिएबल निकलता है लेकिन इसका वेरिएबल निकलेगा लेकिन उसका बात यह है कि यहाँ पे डिग्री जो होगा आर का वो जी के डिग्री से छोटा होना चाहिए ताकि हम दोबारा डिवाइड ना कर पाए समझ आए बात चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा ओके बस आपको याद रखना है कॉपी में नोट बनाना है तो इसको हाईलाइट कर लेना लिखना सब है क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट बना के दे रहा हूँ कॉपी में लिख लेते हो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको याद हो जाएगा एक तरह से अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजन एलोरिज तो स्टार्ट करते हैं पहला है कि कह रहा है कि वेरीफाई करो कि पी एंड जी के लिए डिविजन एलोरिज को वेरीफाई करो मतलब ये दो पॉलिनोमियल दिया और उसको आप वेरीफाई करो क्या कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करता है जो कि क्या है डिवीजन इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर उसके बाद हमको P2 निकालो पहले तो ये वेरीफाई कर दो फिर P2 निकालो तो स्टार्ट करते हैं ध्यान दो इसको मैं कॉपी में किया ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो पाए और आप अच्छे से समझ भी पाओ कैसे बनाना है कॉपी में ओके तो करना क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर से डिवाइड करना है और जो डिविडेंट दिया हुआ है वो ये मैं पीछे दिखा दूंगा यही डिविडेंट है याद रखिए तो कैसे बनाएंगे तो हमको यहाँ क्या चाहिए था यहाँ हमको चाहिए था x4 क्या चाहिए था x4 पहले हमेशा शुरुआत में देखो ठीक ना x4 चाहिए था और यहाँ मुझे क्या है एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो मैं क्या किया जान बुझ के यहाँ क्या लिखा एक्स स्क्वायर अब बोलो कि जान बुझ के यू लिख दिए कि मुझे लाना क्या है एक्स ठीक ना तो एक्स देखो अब अब मल्टीप्लाई करना रहता है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स का पावर फोर समझ आएगा धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा देखो मेरे वीडियो को ध्यान से दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स पावर फोर हो गया मैं रिलेज भी चलता करता चल रहा हूँ ताकि समझ आए एक्स पावर क्या हो गया फोर अब ध्यान दो अब मुझे क्या ध्यान देना है कि ये एक्स स्क्वायर से अब मल्टीप्लाई हुआ क्या फोर मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर इंटू फोर क्या हो गया फोर एक्स स्क्वायर बस बस इतना ही करना है आगे ध्यान देना है कि हमको माइनस करना रहता है यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस तो ये तो प्लस कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर प्लस था कुछ नहीं था तो क्या था प्लस और नीचे क्या था माइनस अब देखो ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस टू एक्स क्यूब तो होने को नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा ज्यादा डिग्री वाला जो कि एक्स का पावर थ्री है उसको पहले लिखूंगा और कम डिग्री वाला को हम लोग हमेशा बाद में लिखते हैं तो यहाँ पे लिख दिया माइनस टू एक्स क्यू प्लस प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अब बहुत मुझे कन्फ्यूज कि सिक्सटीन एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया तो देखो बच्चो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ट्वेंटी स्क्वायर मेरे को था साइड में कोई दिक्कत नहीं मैं जब मन तब ले सकता हूँ यूज कर सकता हूँ और यहाँ किसको सब्सक्राइब करना था माइनस फोर एक्स स्क्वायर को सब्सक्राइब करना था समझ आ रहा बात समझ आ रहा है तो ट्वेंटी एक्स स्क्वायर में माइनस फोर एक्स स्क्वायर के बाद क्या बच गया सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख डाला समझ आई वैसे भी ये नीचे आते ही सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस जो यहाँ पे है वही ठीक अब ध्यान दो अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है अब मुझे यहाँ दिख रहा है माइनस टू एक्स क्यूब ठीक ना तो 
यहाँ पर मुझे किससे लगाना है ये तो फिक्स है ये तो फिक्स है और ये मुझे खुद से सोचना है ठीक ना तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर है मुझे चाहिए माइनस टू एक्स क्यू तो कैसे लाएंगे तो मैं बोला ठीक है माइनस टू चाहिए तो मैं यहाँ पर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेकिन अभी भी बहुत बच्चे बोलेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा ना क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो बोला हाँ ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे था एक्स क्यूब चाहिए तो मैं बोला ठीक है माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टू एक्स से जिस कारण से मुझे यहाँ पे टू एक्स क्यूब आ जाए तो आ गया अब ध्यान दो अब इसी माइनस टू एक्स से ध्यान दो इसी माइनस टू एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए फोर को तो माइनस टू एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू फोर माइनस एट एक्स हो गया ठीक ना अब सब स्टैक कर यहाँ देखो एट हो गया ये अब करने आता है तो माइनस है तो यहाँ प्लस किया यहाँ भी माइनस है तो प्लस किया ये ये फिर कैंसिल हुआ क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है और ये सिक्सटीन एक्स स्क्वायर है बाकी तो एक्स स्क्वायर वाला कुछ है नहीं नीचे प्लस एट एक्स है तो यहाँ देख सकते हो एट एक्स और यहाँ फाइव एक्स है थर्टीन हो जाएगा नीचे समझ आ रहा है एड होकर एड कर देंगे और यहाँ पे जो सिक्सटीन है उसको ऐसे ही छोड़ देना और यहाँ उतार देना है सिक्सटीन एक्स स्क्वायर थर्टीन अब क्या करना है मुझे खुद से करना है तो मैं यहाँ देखा एक्स स्क्वायर मुझे है क्या है एक्स स्क्वायर लेकिन मुझे यहाँ कितना एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ मुझे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर है ही तो यहाँ सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो गया ठीक ना मल्टीप्लाई होने के बाद समझो बात को समझो तो और उसके बाद सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटीन इंटू फोर हो गया सिक्सटी फोर इसको भी मैं यहाँ पे लिख डाला अब ध्यान दो ये ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे सब स्टैक करने वक्त होता है यहाँ भी माइनस होता है ये सिक्सटीन एट सिक्सटीन कैंसिल हो गया ऊपर थर्टीन एक्स बचा और ये माइनस सिक्स और ये प्लस सिक्स तो माइनस फिफ्टी एट अब नहीं लगा सकते अब क्यों नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है डिग्री टू है और लेकिन यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं है क्या है वन है कम डिग्री हो जाता है तो नहीं लगा पाते याद है अब हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन इज कल टू क्यू एक्स इज कल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्सटीन और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है यही आपका क्वेश्चन है ठीक ना यहाँ आप लिख दोगे उसका रिमाइंडर जो आया नीचे बचा वो यहाँ पे थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी एट मैं क्या बोला था पहले बताया था कि आपको यहाँ कंफ्यूजन होती होगी कि मैं बार बार यहाँ एक्स क्यों लिख रहा हूँ तो देखो आप बच्चों जब नॉर्मली डिवाइड करते हो तो वहाँ पे रिमाइंडर में एक्स वाला नहीं बचता है वो डायरेक्ट पाँच छः सात ऐसे बचता है इसलिए यहाँ पे पोलिनोमियल है ये भी इसलिए यहाँ पे आर एक्स लिखना पड़ता है पोलिनोमियल को दिखाने के लिए अब मुझे प्रूफ क्या करना रहता है पता है ना क्या डिवीजर जिसको जी एक्स करते हैं इंटू कोशन जिसको क्यू एक्स करते हैं प्लस रिमाइंडर जिसको आर एक्स करते हैं ओके ध्यान दो तो डिवीजर डिवीजर क्या एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड क्वेश्चन क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्सटी एंड रिमाइंडर क्या थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी एट ओके थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी एट अब करना क्या है ये ज्यादा हार्ड नहीं है डरो मत देखो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका कैसे मल्टीप्लाई करना रहता है मल्टीप्लाई में ही तो थोड़ा दिक्कत आता है बाकी तो इजी ही है ना ध्यान दो एक्स स्क्वायर उठाओ पहले और इस एक्स स्क्वायर से बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो कर दिया मैं अलग से इसी चीज को देखो अलग कर दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर से मुझे बाकी सबको मल्टीप्लाई करना था इसलिए आप इसको अलग कर दोगे अब बचा यहाँ पे फोर क्या बच रहा है फोर दिख नहीं रहा होगा अब इस फोर से मल्टीप्लाई करना इस बाकी सबको तो मैं उसके लिए भी अलग से लिख लिया फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स अब जो थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी एट है उसको यहाँ पे लिखोगे ये नहीं कि छोड़ देना ठीक ना मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो तो इरेज कर दिया अब क्या करना है इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यू यहाँ पे लिखा हो समझो बात को समझो एक्स स्क्वायर इंटू सिक्सटीन तो यहाँ पे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हुआ ठीक ना कर लिया बहुत अच्छा अब इसी तरह फोर से करो फोर इंटू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर फोर इंटू माइनस टू एक्स माइनस एट एक्स फोर इंटू सिक्सटीन तो यहाँ पे सिक्सटी फोर हो गया ओके और यहाँ पे थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी एट है तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दिया थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी एट ओके समझ आ रही बात समझ आ रही है अब क्या करना है कुछ नहीं खोज खोज के निकालना है एक जैसे वाले को जैसे कि आप x पावर फोर है वो तो एक अकेला एक लौटा है तो उसको तो खोजने की जरूरत है ही नहीं x क्यूब जो है वो भी एक लौटा है तो माइनस टू एक्स क्यूब लिख देना है लेकिन x स्क्वायर यहाँ पे आपको सिक्सटीन एक्स स्क्वायर दिख रहा है दिख रहा है और आगे आपको फोर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो ट्वेंटी एक्स स्क्वायर हो गया दोनों का एड करके आपको यहाँ लिख देना है ट्वेंटी एक्स स्क्व
और यहाँ पे 64 दिखा तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा सिक्स तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बचेगा क्या ये और बच्चों अगर हम इस चीज को थोड़ा मिला ले डिविडेंट से तो चलिए देखते हैं क्या आता है तो मिलाओ तो डिविडेंट क्या एक जैसा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यू बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है मतलब कि ये पॉलिनोमियल है पी एक्स जो कि डिविडेंट है मुझे तो यही तो वेरीफाई करना था इसी को तो डिविजन एल्गोरिज्म कहते हैं कोई नया चीज तो है नहीं तो लिख देंगे दस डिविजन एल्गोरिज्म इज वेरी फाइड ऐसे ही करोगे नंबर मिलना है और फुल मार्क्स मिलना है एक भी नंबर कटने वाला नहीं है अब मुझे क्या कहा था कि मुझे P2 का वैल्यू पता लगाना है तो इसके अंदर P2 इसके अंदर 2 डाल दो ठीक ना तो अब जो ये था कौन था यही ना यही ना पी एक्स है तो इसके अंदर सबके अंदर 2 गया कौन गया 2 देख लो 2 का पावर 4 यहाँ पे लिखा है फिर माइनस टू इंटू एक्स था तो एक्स की जगह टू लिखे तो टू का क्यू देख लो ऊपर से मिलाओ ऊपर में गोल करके रखा आपके लिए फिर ट्वेंटी इन टू यहाँ पे कुछ नहीं था एक्स था और एक्स की जगह पे टू लिखा और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर की ठीक ना उसी तरह फाइव इंटू टू प्लस सिक्स जब मैं किया तो ये सिक्सटीन आया टू पावर फोर और टू पावर थ्री एट होता है और एट इंटू टू सिक्सटीन होता है सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन ये तो कैंसिल ही हो गया और टू टू जब फोर हो गया तो ट्वेंटी इंटू फोर एट्टी हो गया एट्टी और फाइव टू जो टेन प्लस सिक्स एट्टी और सिक्स सिक्सटीन नाइन्टी सिक्स हो जाएगा टोटल और यही आपका आंसर है बहुत अच्छे से समझाया हूँ समझ जरूर आया होगा टाइम लगा लेकिन समझ आना चाहिए मैं यही चाहता हूँ तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो जानते हैं लेक्चर लंबा हो उससे कोई टेंशन नहीं लेना समझ जरूर आएगा ये बात से खुश रहो रिमाइंडर थ्योरम किसको कहते हैं तो ध्यान दो द रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट मीन पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल जी एक्स देन द रिमाइंडर ऑफ दैट डिविजन विल बी इक्वेलेंट टू पी ए तो कोई सबसे अच्छा डेफिनेशन लाया हूँ इससे अच्छा डेफिनेशन मिलेगा ही नहीं आपको क्या कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम का यही कहना है कि कोई भी पॉलिनोमियल मेरा पी एक्स है कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है यदि उसको हम लोग डिवाइड करते हैं क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किससे डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जी एक्स से देखो ये बहुत बड़ी बात है अगर मैं सिंपली बोल देता डिवाइड करते पॉलिनोमियल से तब गलत हो जाता रिमाइंडर थ्योरम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर ही लगता है ठीक ना तो हमको जो रिमाइंडर आएगा भाग देने पे जो रिमाइंडर नीचे बचता है ना वो जो आएगा वो किसके बराबर निकलेगा पी ए के बराबर निकलेगा देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हमेशा रहते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या देखो अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा एग्जांपल भी देखो मेरी बातों को सुनो रिमाइंडर थ्योरम एक तरह का शॉर्ट ट्रिक क्यों शॉर्ट ट्रिक है मान लो कि आप कोई नंबर को यहाँ डिवाइड करते हो ठीक जब पूरा डिवाइड करोगे बहुत मेहनत से तो नीचे में आपको छोटा सा रिमाइंडर आए लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कहता है भाई तू इतना मेहनत क्यों करता है पॉलिनोमियल के लिए मैं तुमको डायरेक्ट रिमाइंडर बता दूंगा तुमको इतना करने की जरूरत नहीं है मैं तुमको डायरेक्ट रिमाइंडर बता दूंगा तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं समझ बिल्कुल आएगा कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन में लेके आया हूँ कराए की फाइंड द रिमाइंडर वेन द पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे किससे GX, तो बताओ कि मेरा रिमाइंडर क्या होगा अब वो मुझे क्या करेंगे सर चलिए फटाफट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं वीडियो देख के भाई ऐसे मत कर अभी मत कर ऐसे करोगे तो पता चला कि 15-20 मिनट लगा दिए ये क्वेश्चन बनाने में आ तो जाएगा आ तो अभी भी जाएगा लेकिन आपको कितना टाइम लग जाएगा पंद्रह से बीस मिनट लेकिन मुझे एक मिनट भी नहीं लगाना है चालीस तीस सेकेंड काफी है तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट समझ आएगा समझो बात मुझे पॉलिनोमियल क्या दिया था ये दिया था ना ठीक ये एंड है नॉट बड़ी ये एंड है इसको मत देखो ये मुझे पॉलिनोमियल दिया था और जी एक्स क्या दिया था ये रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है मैं अभी ये समझाता हूँ देखूंगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी नो डैट वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स रिमाइंडर बोला था ना जब किसी पॉलिनोमियल को जी एक्स डिवाइड करे और यहाँ पे जी एक्स मेरा कैसा होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल तो चेक करते हैं जी एक्स क्या लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री वन हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम लीनियर पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं और उससे डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे निकालना रिमाइंडर है और रिमाइंडर क्या होगा पता है ना पी के अंदर टू बाई अब बोलोगे आप अंदर में टू बाई अपने मन से कहाँ से लेके आ गए 
तो मैं बोलूंगा मेरा जी एक्स क्या दिया था जिससे डिवाइड करना होता है वन माइनस थ्री बाई टू एक्स तो जो आपको जी एक्स दिया है उसको जीरो के इक्वल करो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है जो आपको जी एक्स दिया है उसको जीरो के इक्वल कर दो साइड में एक लाइन खींच के रफ के तौर पर अब देखो ये माइनस थ्री बाई टू एक्स है इसको इधर देखा और प्लस थ्री बाई टू एक्स हो गया है ना मुझे एक्स निकालना है क्या निकालना है एक्स तो ये टू गया ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके और ये थ्री कहाँ पहुंची नीचे ठीक ना तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया टू बाई थ्री तो जब भी आपको रिमाइंडर निकालने देते हो जी एक्स जिससे आप डिवाइड करते हो उसको हमेशा जीरो के इक्वल निकाल लेना और वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेना जो एक्स का वैल्यू आए उसको पी में जाके घुसा देना मतलब पुट कर देना ज्यादा नहीं समझना है बच्चों ठीक ना ध्यान दो अब पी टू बाई थ्री है और एक्स के जगह पे क्या करना है टू बाई थ्री को पुट कर देना है यहाँ पे देख सी सब तो यही तो है मेरा पी एक्स ठीक ना अब माइनस सिक्स और यहाँ एक्स है यहाँ क्या एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया है ना एक्स स्क्वायर की जगह टू बाई का होल स्क्वायर ओके इन प्लस टू इन टू के जगह क्या होगा टू बाय थ्री क्या होगा टू बाई थ्री और ये माइनस फोर है तो ये माइनस फोर हो गया ओके माइनस फोर हो गया समझ आई बात अब ध्यान दो कि इसको सॉल्व करना है आपको तो टू का क्यूब एट होगा थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन होगा सिक्स इंटू टू का स्क्वायर बाय थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन होगा तो टू टू जा फोर और थ्री थ्री जा नाइन लेकिन यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई भी था तो मैंने काट डाला किससे काटा थ्री टू जा सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन है ना ऊपर फोर बचा हुआ है प्लस प्लस यहाँ पे देखोगे टू टू जा फोर हो गया है ना तो यहाँ फोर हो गया और नीचे थ्री था तो थ्री मैं यहाँ पे रहने दिया हूँ यहाँ देख सकते हो माइनस फोर का माइनस फोर ही रहने दिया अब जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे एट बाई ट्वेंटी सेवन आया यहाँ पे एट थ्री बाई थ्री फोर बाई थ्री कुछ नहीं है तो यहाँ वन लिख दिया अपने मन से और मैं क्या किया सबका एल निकाल लिया एल निकाला ट्वेंटी आया और आपको अच्छे से आता ही होगा ना भीम का एड इसको फ्रैक्शनल एड बोलते हैं एट एट का एट ही हो गया क्योंकि नीचे ट्वेंटी सेवन का ट्वेंटी सेवन ही है फिर थ्री है थ्री के टेबल नाइन बार पढ़ेंगे ट्वेंटी सेवन आएगा तो ऊपर भी नाइन बार पढ़ेंगे तो एट नाइन सेवेंटी टू होगा माइनस में है तो माइनस में होगा है ना समझो मेरे बात को सुनो मेरे बात बहुत इफेक्टिव थ्री है थ्री से ट्वेंटी सेवन लाने के लिए नाइन बार पढ़ना पड़ता है तो हम भी ऊपर कितना बार पढ़ देंगे नाइन बार तो थ्री का टेबल सॉरी फोर का टेबल नाइन बार पढ़ेंगे क्या आ जाएगा थर्टी उसी तरह वन है वन का टेबल ट्वेंटी सेवन बार पढ़ोगे तो ट्वेंटी सेवन आएगा तो ऊपर भी फोर का टेबल ट्वेंटी सेवन बार पढ़ेंगे तो माइनस वन हंड्रेड एट आएगा समझ आया अब ऐड करने आना चाहिए ये देखो एट और थर्टी सिक्स ये आपका आ गया फोर्टी फोर और वन हंड्रेड एट सेवेंटी टू जोड़ोगे तो वन हंड्रेड एट्टी हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी में आप सब करोगे फोर्टी फोर को तो माइनस वन हंड्रेड थर्टी सिक्स आ जाएगा और नीचे ट्वेंटी सेवन तो यही आपका रिमाइंडर आएगा ये क्या है ये क्या है रिमाइंडर कैसे का रिमाइंडर है जब आप जी एक्स को डिवाइड करोगे तो सॉरी जी एक्स को यूज करोगे डिवाइड करने के लिए पी एक्स से मतलब जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर ये बचे देखो इसमें फायदा क्या हुआ आप डिवाइड किए क्या रिमाइंडर करता है कि मुझे डिवाइड नहीं करना मैं डायरेक्ट बनाऊंगा उम्मीद करता हूँ समझ आयो अगर नहीं समझ आयो तो कमेंट कर लेना मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट बच रही होगी ओके कुछ नहीं करना जी एक्स को जीरो से करके ही हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं आगे चलते हैं आगे मैं एक और क्वेश्चन लिया हूँ रिमाइंडर थ्रेम पे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसे सीख लो ठीक ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है तो स्टार्ट करते हैं इफ द पॉलिनोमियल फोर एक्स क्यू माइनस एक ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी वन एन और इतना लीव द सेम रिमाइंडर वेन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर फाइन द वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो फाइन द रिमाइंडर इन इच केस देखो क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत बच्चे बोलते बड़ी हार्ड क्वेश्चन है है ना तो मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा तो मैं करने वाला नहीं डायरेक्ट टीचर से जाकर पूछो लेकिन मैं समझा रहा हूँ उसके बाद आप ऐसा क्वेश्चन मतलब अपनी रुचि से बनाओगे अरे हमको ऐसा क्वेश्चन चाहिए मांगोगे देखो कैसे मुझे क्या कर रहा है मुझे कह रहा है कि मेरे को दो पॉलिनोमियल है मेरे को दो पॉलिनोमियल है और ये कह रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करता हूँ जब मैं भागा लगाने जाता हूँ हिंदी में बोलू तो ठीक ना जब मैं भागा लगाता हूँ एक्स माइनस से तो दोनों के दोनों पॉलिनोमियल एक ही जैसा रिमाइंडर देते हैं मतलब शेष देते हैं तो आप पता लगाइए कि इसमें ए जो है जो मुझे नहीं मालूम है उसका वैल्यू क्या होगा मैं बोलूंगा देखो ए का वैल्यू पता लगाना बहुत आसान है देखो कैसे 
मुझे पता है कि रिमाइंडर दोनों क्या देता है एक जैसा एक जैसा देता है तो मैं क्या करता हूँ इसका भी रिमाइंडर निकाल लूंगा इसका भी रिमाइंडर निकाल लूंगा लेकिन मुझे क्या पता है दोनों का रिमाइंडर कैसा आना चाहिए एक जैसा तो मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा समझे बात को तो ए निकल जाएगा बाकी का बाद काम बाद में करेंगे पहले तो ए निकाल ले तो लिखेंगे लेट द गिवेन टू पॉलिनोमियल बी पी एक्स एन एफ एक्स दो पॉलिनोमियल दिया है ऊपर में मैं एक का नाम रख दे रहा हूँ पी एक्स और एक का नाम दे रख दे रहा हूँ एफ एक्स देन देन पी एक्स क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा जो पॉलिनोमियल है और एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स ये हो जाएगा ओके ओके अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी है क्या करने हैं हम लोग लिखेंगे कि हम डिवाइड करने वाले हैं पी एक्स को किससे एक्स माइनस फोर से तो हम लोग रिमाइंडर क्या पाएंगे आप पता है ना रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि बेटा जब भी डिवाइड करना हो ना तो डिवाइड करो नहीं समझे डिवाइड करो नहीं जो जी दिया है जी क्या दिया जी एक्स 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 माइनस फोर दिया है क्या दिया है एक्स माइनस फोर समझो बात को उसको इक्वल कर लो किसके उसको इक्वल कर लो जीरो के और एक्स का वैल्यू निकाल लो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा फोर तो इसको पुट कर दो इसके अंदर जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर पुट कर दो और जो आंसर निकलेगा ना वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर देखो आंसर वही आ जाता है रिमाइंडर के थ्रू मैं क्या किया पी के अंदर फोर पुट किया तो मुझे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था ध्यान दो फोर एक्स क्यू तो एक्स के जगह फोर पुट किया ठीक ना माइनस ए एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ मैं फिर फोर पुट किया ध्यान दो सेवन इंटू यहाँ एक्स के जगह फोर पुट किया और प्लस ट्वेंटी वन ये तो कर लिया उसका मैं इसको सॉल्व किया तो टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आया फोर का क्यूब इंटू फोर किया तो और यहाँ ए का फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और ए का ए सिक्सटीन ए प्लस ट्वेंटी एट यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ट्वेंटी एट आएगा ध्यान सुनो और ये ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन फोर्टी नाइन होगा मैं रेज कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो सको अब ये प्लस फोर्टी नाइन और ये टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एड कर लेने का फिर नेट फाइव आ गया ठीक और ये माइनस सिक्सटीन ए यहाँ पे आ गया समझ रहा है बात समझ आ रही है बहुत अच्छा तो एक ये मेरा आ गया ये क्या आया क्या आया रिमाइंडर आया किसका रिमाइंडर आया जब हम पी एक्स को डिवाइड किए एक्स माइनस फोर से तो उसका रिमाइंडर मेरा क्या आ गया ये ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है जो रिमाइंडर थे कहता है अब एफ फोर पुट करो तो टू इंटू एफ फोर की जगह पे क्या करोगे जो एफ दूसरा पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल क्या है आपका दूसरा पॉलिनोमियल ये है इसमें फोर को पुट करो ठीक ना ध्यान दो तो फोर को पिट पुट के टू इंटू फोर क्यूब इंटू प्लस फोर स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर प्लस एट है क्या आ गया वन हंड्रेड ट्वेंटी एट ओके प्लस सिक्सटीन माइनस एट प्लस एट है जब सॉल्व करोगे तो आएगा फिर एड कर लेते हैं तो वन हंड्रेड एटीन और ये सिक्सटीन में एट गया एट आ जाएगा तो वन हंड्रेड थर्टी सिक्स प्लस एट ए आ गया देख तो मुझे दो रिमाइंडर बचा एक इसको जब मैं डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये है और इसको डिवाइड किया ये रिमाइंडर लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों रिमाइंडर क्या है इक्वल बोला तो भाई ये कैसे हो सकता है इसमें तो ए एक करके दिया हुआ है मतलब चलो ठीक है दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी फोर इजकल टू एफ फोर अब पी फोर इजकल टू एफ फोर तो क्वेश्चन कहा नहीं तो अपने मन से कैसे लिख दिए देखो P4 भी रिमाइंडर ही निकलेगा F4 भी रिमाइंडर ही निकलेगा इसलिए मैं दोनों को इक्वल कर दिया मतलब कि 305 हंड्रेड फाइव माइनस सिक्सटीन एज कर टू वन हंड्रेड प्लस एट अब करने का क्या 16 एक उधर ले जाओ और 136 को इधर लेके आओ ठीक तो आप इसको प्लस में है यहाँ पे और इधर ले होगे तो सब हो जाएगा तो 169 हो जाएगा और यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा तो ए इज कर टू ओके समझ आ रही है बात को ओके तो रिमाइंडर इन इस केस क्या हो जाएगा 136 हंड्रेड थर्टी सिक्स प्लस एट ए यहाँ पर मैं ए का वैल्यू निकाल लिया लेकिन मुझे क्या कर रहा है फाइंड द रिमाइंडर इन इस केस ले मुझे रिमाइंडर भी निकालने का दिया तो मतलब चलो कोई बात नहीं मुझे तो दो दो तरीका से निकाल सकता हूँ कोई भी एक को उठाओ और ए का वैल्यू डालो रिमाइंडर निकल आएगा वन थर्टी सिक्स प्लस एट एट वन हंड्रेड थर्टी सिक्स एट इंटू वन हंड्रेड सिक्स नाइन बाई ट्वेंटी फोर अब इस एट से ये कैंसिल हो गया थ्री टाइम्स में तो ये आ गया अब इसको सॉल्व करना होगा कैसे करेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ यहाँ आप चलो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देना ऐसा जब भी हो तो नीचे वाला इसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो ठीक तो यहाँ 408 आ गया और यहाँ पे 169 का ऐड करना है तो यहाँ पे आप फाइव हंड्रेड सेवेंटी आ गया सर ओके समझ आ रही है तो अगर बच्चों अच्छा लगा हो मेरा वीडियो लेक्चर देन थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका कीमती समय देने के लिए हमें
मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए मैं इससे भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ वीडियो लाता रहूँ ताकि आप और अच्छे समझ पाए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट्स और आपको अगर कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी एट अनिमेस फाइव एल झा सिक्स टू नाइन नाइन एट डी रेट जी मेल डॉट कॉम और कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स आई विल रिप्लाई इट सो थैंक यू हैव अ ग्रेट डे